السلام عليكم عند غالب الهواة بمجرد رؤية هذا الطائر سيظنون أنه من طفرة الإينو كطفرات البادجي أو طفرات الطيور الأخرى المتنحية لكن في حقيقة الأمر هذا الطائر فقط لون أي أن الطائر الأبيض فقط طائر ملون وليست بطفرة لأنه يعتبر تركيبة طفرات المربون الأكبر وبعد, وبعد الأبحاث علموا أن هذه الطفرة أي اللون الأبيض هي تركيبة طفرات من منقط متنحي ومنقط سائد فعند تلاقي المنقط المتنحي والمنقط السائد يشكل لنا طائرا أبيضا بالكامل لماذا؟ لأن المنقط المتنحي والسائد يقومان بحذف الميلانين وعندما يلتقيان يقومان الطفرتان بحذف الميلانين بشكل كامل من الجسم فيظل لون الريش أبيض لذلك يصبح الطائر أبيضا كامل لكن بأعين سوداء لكن عند طفرة الإينو تكون يكون الطائر أبيض كامل لكن أعينه تكون حمراء لذلك هذا فقط لون من تركيب طفرتين وليس طفرة غالب ما ينتج هذا اللون وهو من إنتاج تزاوج زوج ذكر وأنثى من المنقط السائد والمتنحي لكن عندما يكون المنقط السائد بشكل قوي حاضر على الطيور فكلما كان الأبوين مساحة اللون الأبيض بهما أكبر كلما كانت فرصة الحصول على طيور بيضاء أكبر يجب التعامل مع هذه الطفرة كتركيبة طفرات متنحية لذلك عندما ستقوم بإنتاجها مع طفرة أخرى معينة فنادرا ما ستحصل على اللون الأبيض وسوف تحصل فقط على طيور حاملة للون الأبيض لذلك لا تنتظر الحصول على اللون الأبيض فقط من ناتج تزاوج منقط متنحي ومنقط سائد وبتواجد اللون الأبيض بكثرة على الوالدين وأيضا لا ينصح بإنتاج أو تزاوج زوج زوجين من الطيور أبيض أي لا ينصح بإنتاج أنثى بيضاء مع ذكر أبيض لأن ذلك سينتج فراخ بريش ضعيف أو قليل جدا في منطقة الوجه وأيضا في الديل سيكون قصير أو بريش قليل لذلك سيكون هناك بعض العيوب في, في ناحية العروض أو في ناحية الشكلية للطائر والآن فنشاهد معا طرق إنتاج وعلم وراثة هذا اللون